বালাকোট থেকে অন্তত পঁয়ত্রিশটি দেহ সরিয়েছিল পাক সেনা দাবি ইতালীয় সাংবাদিকের বালাকোটে যশি ঘাটি লক্ষ্য করে ভারতীয় যুদ্ধ বিমান মিরেস টু থাউজেন্ডের বোমা বর্ষণের কিছুক্ষণ পরেই ঘটনাস্থল থেকে অন্তত পঁয়ত্রিশটি মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছিল পাক সেনা মৃতদেহের মধ্যে ছিল যশি জঙ্গি প্রাক্তন পাক সেনা কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণ নিতে আসা আত্মঘাতী ফিদায়ে সদস্যরাও পাকিস্তানের স্থানীয় প্রশাসনের কর্মীদের কাছ থেকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এই খবর জোগাড় করেছেন ইতালীয় সাংবাদিক ফ্রাসেসা মারিনো তা প্রকাশিত হয়েছে ফার্স্ট পোস্টে নাম প্রকাশে অনুচ্ছেক স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষদর্শীরা মারিনোকে জানিয়েছেন বোমা বর্ষণের পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন স্থানীয় প্রশাসনের কর্তারা কিন্তু ততক্ষণে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলেছিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পুলিশকেও ঘটনাস্থলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি যারা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসেছিলেন সেই স্বাস্থ্যকর্মীদের মোবাইল ফোনও কেড়ে নিয়েছিল পাক সেনাবাহিনী মারিনোর দাবি ভারতীয় বোমার আঘাতে নিহত হয়েছে পাক গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স এর এক প্রাক্তন অফিসার যাকে কর্নেল সেলিম বলে চিনতেন স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত হয়েছে আরও এক প্রাক্তন সেনাকর্তা কর্নেল জারার জাকির ভারতীয় বোমায় নিহত হয়েছে পেশায় থেকে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিতে যাওয়া যশি জঙ্গি মুক্তি মহিন মারা গিয়েছেন ইম্প্রোভাইজ এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস ফেব্রিকেশনের অন্যতম সেরা যশি বিশেষজ্ঞ ওসমান গনীয় যদিও বালাকোটের জব্বর টপের ঠিক নিচেই একটি কাঠ ও মাটি দিয়ে বানানো কাঁচা বাড়ি ভারতীয় বোমার আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ায় সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যশি শিবির এমনটাই বলেছেন স্থানীয়রা কারণ প্রশিক্ষণ দিতে এই বাড়িতেই রাখা হয়েছিল যশের ফিদায় বাহিনীর বারো জন সদস্যকে বোমার আঘাতে নিকেশ হয়ে গিয়েছে তারা প্রত্যেককেই এমনটাই দাবি মারিনোর ভারতীয় বোমার আঘাতে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যশি শিবির তা নিয়ে গত মঙ্গলবার থেকে চলছে চাপানোতর ভারতীয় সেনাবাহিনীর দাবি তারা যা করতে চেয়েছিল তা করতে পেরেছে যশি শিবিরে কতটা ক্ষতি হয়েছে সেই তথ্য প্রমাণ তাদের হাতে আছে সময় হলে তা সামনে আনা হবে বলে জানিয়েছেন ভারতীয় সেনাকর্তারা উল্টোদিকে পাকিস্তানের দাবি ছিল ভারতীয় বোমায় দু একটি গাছ ফসল ছাড়া কোনো কিছুই সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি নিজেদের দাবি প্রমাণ করতে ঘটনার পরের দিনই বালাকোটের কাছে কয়েকটি গ্রামে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়েও গিয়েছেন পাকিস্তান সেই সাংবাদিকদের স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছে পাক সরকারেরই কথা বলেছিল সামান্য আঘাত এবং কিছু গাছপালার ক্ষয়ক্ষতির কথাই কেউ বলেছিল জাব্বা টোপে কোনো যশি জঙ্গি থাকতেন না কেউ কেউ আবার একটি শিবিরে থাকার কথা জানিয়েছিলেন সাংবাদিকদের যদিও ভারতীয় বোমা বর্ষণের প্রায় চব্বিশ ঘন্টার পর ঘটনাস্থল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সাংবাদিকদের কোনো কোনো সাংবাদিক আবার জানিয়েছিলেন জব্বা টোপের কাছে তাদের যেতে দেয়নি পাক সরকার আর এই জব্বা টোপের কাছেই বোমা বর্ষণ করেছিল ভারতের মিরেস টু থাউজেন্ড যুদ্ধ বিমান মারিনের দাবি অত্যাধুনিক সিনথেটিক অ্যাপাচার র্যাডার দিয়ে তোলা ছবির মাধ্যমে ভারতীয় গোয়েন্দারা জানতে পেরেছিলেন জব্বা টোপের ঠিক নিচে পাহাড়ের গায়ে চারটি যশে কাঠামো ধ্বংস করেছে ভারতীয় যুদ্ধ বিমান কিন্তু সেই ছবি এখনও সামনে আনেনি ভারত এক মার্চ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিচার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিসের একটি গোপন বৈঠকে পাঁচটি মৃত্যু নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি আরও অন্তত বিশটি মৃত্যু হতে পারে বলে অনুমান করেছে ভারতীয় গোয়েন্দারা এমনটাই জানাচ্ছে ওই ইতালীয় সাংবাদিক জব্বা টপের উপরে একটি মাদ্রাসাই ছিল ভারতীয় বিমান বাহিনীর লক্ষ্য সেই তথ্য ভারতীয় বিমান বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন রয়ের গোয়েন্দারাই মারিনোর দাবি ভারতীয় গোয়েন্দাদের কাছে খবর ছিল পুলওয়ামা হামলার পরপরই নিয়ন্ত্রণ রেখার আশপাশে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বিভিন্ন শিবির থেকে সরে গিয়ে পাকিস্তানের ভিতরে বালাকোটের জব্বা টোপের পাশের মাদ্রাসায় আশ্রয় নিয়েছিল যশি জঙ্গিরা ভারতের প্রত্যাঘাতের ভয়ে ছিল এই শিবির বদল কিন্তু ভারত যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ঢুকে বোমা বর্ষণ করতে পারে সে ধারণা ছিল না যশি জঙ্গিদের সে কারণেই এই বিপুল ক্ষতির মুখোমুখি হতে হলো তাদের